എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു ട്രിഗണോമെട്രി അതിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എങ്കിലും ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി അക്കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്തു പഠിക്കണം ഫൈനൽ എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇപ്പോ പല ആൾക്കാരും ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇടാറുണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇടുന്നതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്ന് ഡിജിറ്റും പന്ത്രണ്ട് ഡിജിറ്റും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരുടെ മെസ്സേജുകൾ റിപ്ലൈ പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാകാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ളവർ വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഓൺലൈനായി ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം ഫീസുകളൊന്നും അതിന് ഈടാക്കുന്നില്ല കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോട്ട് എ ഈസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈൻ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് എങ്കിൽ കോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അപ്പൊ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോ അത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അക്യൂട്ട് ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ കേബിള് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും നന്നായി കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം സീറോ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിലൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈൻ കോസ് തൊട്ട് ഫൈനൽ റേഷ്യോ വരെ അവിടെ സൈൻ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈനിന്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഈ ടേബിളിൽ വൺ ബൈ ടു വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക സൈനിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തന്നെയാണ് സൈൻ തേർട്ടി ഈസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെയുള്ള അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോട്ട് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക കോട്ട് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് കോസ് എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാൻ എ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് പോലെ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ടു ഓ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓ ഒന്നും അല്ല അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിളിൽ പഠിക്കുന്ന വാല്യൂസ് വൺ റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഫോറും ഫൈവും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന്റെ കോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ അക്യൂട്ട് ആംഗിളായി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന ആംഗിളിന്റെ കോസ് കോസ് നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ടന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഫോറിനെയും ഹൈപ്പർട്ടന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫൈവിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കമ്പയറിംഗ് ടു ദ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എ ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്ലക്സ് അപ്പൊ ആ ട്രിപ്ലക്സ് ഓർത്തിരിക്കുക മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ ആൻസറിലെല്ലാം ത്രീ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാൻ എ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ എന്ന ആംഗിളിന്റെ ടാൻ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ആംഗിളിന്റെ ഏത് ആംഗിളാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബി എന്ന ആൻസർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ഡി ദെൻ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ അപ്പോ സൈൻ
1 minus sin square theta. Sin theta is value. Then we have to do this. A by B the whole square. Then we have to do this. Is equal to root of 1 minus a the square, a square minus b the square, b square. If you have denominator of 1, consider the chain no is equal to root of 1 into b square, b square on upon b square into 1, b square minus 1 into a square, a square is equal to. One of the simplify chain is equal b square minus square root. Under. That means the denominator is equal to b i. And now b square minus a square minus square root. That is the root in the root. B square minus A square M Nidam. You would have answer B square minus A square by B. D is the right answer. Next question. If triangle ABC is right angled at C, then the value of cos A plus B is 1 by 2, 0, 1, root 3 by 2. Now we have a triangle consideration. Right angle that is C on. And then we have two angles in A and B. A, B, C on the right triangle. Right angle that is C. Conduiting under the cos A plus B on. So, this is 90 degree on. We have to do angle A, angle B, angle C. We have to do the angle 180. That is C on the angle 90 degree on. So, angle A plus, angle B plus, 90 on 180. Then we have to A and B in the sum. That means angle A plus angle B in the right side is 180. Under. Left side is 90, right side is minus 90. That means A plus B in the same way. Then we have to cos A plus B in the same Cos 90 in the same Cos 90 in the same way which is 0. That means B in the same Right answer. Next question, if 15 coat A is equal to 8, then seek A is. 15 coat A on 8, and then we seek A to value it. If we seek A, we can see that in our triangle, we can see that in a rough figure, we can see that in a rough figure. This is A on the angle, we can see that 15 coat A on is equal to 8. This is the coat A to value it. 8 by 15 in the That means the quota value is a fraction. The quota is a ratio. 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 The angle is adjacent side and opposite side. The quota is a ratio. The adjacent side by opposite side. This is 8 and this one is 15. The angle is a triangle. The hypotenuse is 15 square plus 8 square. Which is 225 plus 64. Which is 289. This is the root of the answer is 70. That means your triangle in the hypotenuse is 70. Now, this is the seek A of the value of the end. That means your angle in the seek. Seek the ratio of the end. All the ratios are correct. Sin, cos, tan, cos, sec, sin, cos, tan, cos, sec, tan, cos, sec, sin, cos, tan, cos, sec, sec. So, sin is the same. Angle in the opposite side, hypotenuse, cos in the right, adjacent side, hypotenuse, tan in the right, opposite side by adjacent side, cosec in the right, sin in the reciprocal, that means hypotenuse by opposite side. And then, cos in the right, the reciprocal, that means cos in the right, adjacent side by hypotenuse, sec in the right, hypotenuse by adjacent side, that means 17 by 8 in the right. So, here we have answer 17 by 8, A is the right answer. Next question, for what value of theta, sin theta is equal to cos theta. Sin theta and cos theta, one pole is the angle of the question. So, if you have a table, you can answer all the questions in the table. Sin theta and cos theta, one value is the angle of the 45 degree angle. Sin 45 is equal to cos 45. Are you under values of the area? Sin 45 is equal to 1 by root 2 and cos 45 is equal to 1 by root 2. Therefore, 45 will have theta the value 45 y very important sin theta and cos theta equal i very important. If there is a maximum questions work here, question why it's okay in a session video post it in the picture. Correct answer to calculate it, take 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 it, take
മാക്സിമം കൂട്ടുകാരായ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക